Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dios dice en su palabra que debemos ser rápidos para algunas cosas y lentos o tardos para otras. Quiero resaltar en, esta, en este momento, en este devocional, cuáles son aquellas cosas en las cuales debemos ser lentos y el porqué de esto. Pidamos a Dios su bendición antes de comenzar este devocional. Ya sabes que debo, vamos a meditar hoy en Santiago 1.19 y vamos a, a ponernos de acuerdo ¿no? en orar para que Dios nos hable. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle al Padre, amado Dios, todopoderoso Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este nuevo día, gracias por tu palabra maravillosa que de verdad, Señor, nos ayuda en nuestro día a día y podemos conocerte más a través de ella. Queremos obedecer tu palabra, queremos que nos ayudes en este día a ser prontos para oír y tardos para hablar, para irarnos, Señor. Ayúdanos que tu Santo Espíritu nos ayude en todo que hacer en este día. Te entregamos este tiempo, Señor, este devocional. En el nombre de Jesús. Amén. En este verso encontramos que se nos exhorta a ser prontos para oír, es decir, debemos tener una disposición para escuchar y atender. Pero también se nos dice que tenemos que ser tardos para hablar y para irarnos. Este pasaje parece pequeño, sin embargo, es importantísimo como todo lo que Dios dice. Veremos a continuación las consecuencias de no ser lentos en lo que debemos serlo. Dios, como dice la Escritura, es tardo para la ira, como dice su palabra, ¿no? y eso mismo espera de nosotros. Por eso nos dio a su Hijo Jesucristo, y por la fe en Él, nos dio también el Espíritu Santo que nos fortalece y nos consuela. Eh, en Proverbios 14, 17, <coughs> dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. Miren las consecuencias, ¿ah? ¿eh? Cuando somos rápidos para el enojo, la Biblia dice que haremos locuras. El no ser lentos para la ira nos hace hacer locuras. Son esos arranques, muchos en medio de esos arranques han herido, insultado a familiares, autoridades, han enviado mensajes telefónicos, correos, se han vengado con violencia, lo cual una vez les ha pasado, que después que les ha pasado la ira, han lamentado profundamente por el daño ocasionado a veces con consecuencias muy negativas, tal cual dice Dios en su palabra, son locuras. Veamos un ejemplo en 1 Samuel 25, veamos al rey David, dice que David cuidó en el desierto las ovejas de un hombre llamado Naval, entonces llegó el día en que David le pidió provisión para él y sus hombres. David pensaba que Naval le iba a devolver el favor porque él había sido generoso con él, ¿no? Pero en lugar de eso, Naval no quiso ayudar a David. Es decir, le pagó mal por, mal por, por bien. Esto llenó de ira a David, quien enseguida se armó con sus seguidores y dijo que iba a ir a matar a Naval y a toda su casa. Cuando Abigail, o sea, la esposa de Naval, se enteró, tomó provisiones y salió a encontrar a David y al hacerlo, lo exhortó a no vengarse por sus propias manos, porque después lo iba a lamentar, a lo cual David accedió. Posteriormente, Naval repentinamente se enfermó y murió. A los, días, a los días de haber sucedido esto, es decir, que fue, quien, fue Dios quien se vengó. Seguidamente, al enterarse David de la muerte de Naval, tomó por mujer a Abigail, la cual le dio un hijo. ¿Qué hubiese pasado si David no hubiera sosegado su ira? ¿Hubiera matado a una de sus futuras esposas y por consiguiente a su hijo David, totalmente airado, iba camino a matar a Naval y a, y a todo lo que tenía, o sea, a su esposa también? Esto iba a perder, iba a hacer que perdiera a la futura mujer. Como ya mencioné anteriormente, cuando cuando por la ira hemos terminado con empleos, muchas veces en un arrebato de ira las familias y ministerios eh, se destruyen, ¿no? Entre otros. Una persona rápida para irarse es muy peligrosa. No se, no se sabe el nivel de locura de su reacción. Es una persona de corta duración. 
y no es una persona que tiene carácter fuerte, porque se confunde, ¿no? Cuando se dice, es una persona con carácter fuerte a los que tienen ira. Y eso no es tener carácter fuerte, es tener un carácter débil. Eh, es decir, eh, no, no es el, el cuestión de levantar la voz o enojarse con facilidad de tener un carácter fuerte. Eso indica que es un carácter débil. En Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando no tenemos templanza, que es dominio propio, nuestra vida es como una ciudad derribada y sin muro, un caos donde impera el fruto de, malos, de malas decisiones, enemistades, relaciones rotas, entre otros. Una persona con ira no va a poder disfrutar de esta promesa de 10.36 porque dice porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa Santiago 1.4 más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa cuando no tenemos paciencia para esperar y resistir no obtendremos las promesas de Dios las promesas tienen su tiempo y se requiere que aprendamos que Dios trabaje en nosotros hasta que estemos preparados y sea el tiempo de Dios. Si nos impacientamos, si somos eh, personas que tenemos carácter débil, no obtendremos lo prometido. Una persona de carácter débil no recibe las promesas de Dios para su vida. Tomemos el ejemplo de Abraham, quien creyó en esperanza contra esperanza para alcanzar su bendición. Con la impaciencia puede que nos demos el gusto de gritar y nos salgamos con, con, con la nuestra, como decimos, ¿no? Que obtengamos lo que queremos, pero este será un fruto negativo de la carne que no traerá paz a tu corazón, sino todo lo contrario. Tal cual sucedió a Abraham cuando se apresuró y tuvo un hijo con su sierva. En vez de esperar completamente a que Dios le diera un hijo con su esposa Sara, le hizo caso porque fue Sara misma quien le, le dijo, ¿no? Le dijo que tomara a su sierva. Pero miren todas las consecuencias que han acarreado las malas decisiones hasta el tiempo, hasta el día de hoy. Las malas decisiones, eh, como lo vemos en, en Proverbios 20:25, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. En este proverbio dice que cuando hacemos un compromiso apresuradamente y después de hacerlo es cuando reflexionamos, nos enlazamos, nos enlazaremos. Esto es algo muy frecuente, tomar decisiones apresuradas y después de hacerlas reflexionar. Esto ha traído innumerables malas decisiones, ha traído innumerables eh, decisiones malas. Sabemos que nuestra situación actual es el fruto de las decisiones tomadas a, largo, a lo largo de nuestra vida algunas buenas otras malas es oportuno reflexionar acerca de si hemos sido o no impulsivos a la hora de tomar decisiones la única influencia que tenemos en nuestro futuro es lo que sembramos hoy lo que decidimos las decisiones de hoy influenciarán nuestro futuro mi amigo, mi amiga no te apresures en tomar decisiones si no estás convencido que es la voluntad de Dios. Porque toda vez que tomamos decisiones sin pedir, la sin, sin, sin pedir la voluntad de Dios, es una evidencia que está faltando, nos está faltando fe. Nuestra, falsa, nuestra falta de confianza en Dios es tomar decisiones precipitadas. Porque de esa manera tomamos las cosas en nuestras manos, lo cual trae cansancio y frustración. En cambio, si tenemos dominio propio, la, o sea, la paciencia, son frutos del Espíritu Santo dispon, que dispongámonos, eh, que nos pueden llevar a disponer a vivir vidas en comunión continua con Jesús a través del Espíritu Santo, ya que Él es quien nos fortalece para que podamos reflejar su fruto, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna, como lo dice en Santiago. Necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador para que venga la promesa del Padre que es el Espíritu Santo. Es Él quien nos da Él la fortaleza para tener dominio de nuestra alma, que es donde está la mente, la voluntad y las emociones. Para tener dominio de nosotros mismos 
que seamos tardos para hablar y tardos para irarnos, que a partir de hoy tengamos este, este, este dominio. Tenemos que detener lo que hemos venido sembrando por impulsivos que somos muchas veces. Dios no puede ser burlado. Todo lo que sembramos cosecharemos. Este es un momento para decidirnos a empezar un cambio. Yo espero sinceramente, mi amigo, mi amiga que me estás escuchando, que puedas decidir por ser, por depositar tu confianza en Dios y esperar en Él, aunque tú creas que está tardando. Pero es Dios, como vuelvo a repetir, tiene un tiempo preciso para responder a tu oración, para aquello que estás esperando. Mejor es que tú digas, gracias, Señor, porque me permites esperar, porque sé que tú tienes algo muy grande, mejor de lo que yo puedo imaginar. Y darle gracias a Dios en la espera, alabarlo, adorarlo. Una vez más, mi amigo, mi amiga, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para tu vida, que lo apliques y decidas hoy serle fiel a Dios y esperar confiadamente en su respuesta. No nos tomemos la libertad de hacer cosas que no están dentro de la voluntad de Dios o que sean conforme a nuestro criterio o porque veamos que en otro le fue bien a nosotros, no va a ir bien también. No, si Dios no te ha dicho que lo hagas, todavía no lo hagas. No hagas nada si no está dentro del tiempo y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que espera en el Señor que es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día, que disfrutes de tu familia, de tu entorno, de tu trabajo. Dale gracias a Dios si no lo tienes aún, si no lo tienes todavía no has conseguido un trabajo. Agradecele al Señor. Espero que tengas un hermoso día. Con esta servidora Lupe Correa será hasta el día de, de bueno, la otra semana ya, ¿no? Estamos fin de semana, viernes. Eh, espero que disfruten este fin de semana con la familia y no se olviden de hacer los devocionales juntos y recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece compartan los videos los quiero mucho, los llevo en mis oraciones chao chao